ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗುರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುರು ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ತಾರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ನಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೀಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇವುಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇವುಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಾಯ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಯುನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥಾತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥಾತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಲೆಂತ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯೋದು ಸಹ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟೈಪ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥಾತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಆದ್ರೆ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರೋದೆ ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಯುನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಾತ ಈಗ ಇವು ಎರಡರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಿ ಬ್ರೆತ್ ಇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥಾತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೋ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನು ಅಲೋರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೂ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಡ್ ಬೈ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದೇ ಮೂವ್ ಇದು ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಸೈಜ್ ದಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಲೋ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದಿರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಷ್ಟು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಅದೇ ಹೈಯರ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ಪೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ವಿಚ್ ಆಫರ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫರ್ಸ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅದೇ ಸೈಜ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇವುಗಳ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಲೆಂತ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೀವೀಗ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಇಟ್ವಿ ನಂತರ ಟೆನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ವಿ ನಂತರ ಟಾರ್ಚ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ ಅವಾಗ ಅಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟ
ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒನ್ ಬೈ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಲೆಂತ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಲೆಂತ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿದ್ವು ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಹ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅವಕ್ಕೂ ಸಹ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇಂದ ಇವುಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಕೆ ಟಿ ಜೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ವಿನೋಬ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಸ್ಗಳು ಇವುಗಳು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವು ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರಾಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ 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 ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅನ್ಕಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಹೋದ್ರಿ ಅನ್ಕಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ರೋಡ್ ಇರ್ತವೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆರಡು ಬರೋದಕ್ಕೆರಡು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ಗಾಡಿಗಳು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೆನ್ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ದೇ ದೇ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋಡ್ ಅಗಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗಲ ಅಗಲ ಆದಂತ ರೋಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ಗು ಸಹ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
proportional to length into inversely proportional to area of cross section nodi ega resistance is proportional ga ee sign aaki en barabodu l into 1 l 1 into a a ee riti bariboda illironta proportional sign anta tagudu naavu r is equals to anta barabeku l by length by area antandre illi naavu ondu constant anna kodbeku proportional sign tagudu is equal to sign aagbekandre ಏನ್ ಸರ್ ಹೊಸಾದ್ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಾ ಈ ಆರ್ ಅನ್ನೋದೇನು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿ ಬೈ ಐ ಇದು ನೋಡುವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಾ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ರೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೋ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ proportionality and it is called the electrical resistivity of the material of the conductor artha ta yavade material na electric resistivity estide annodanna torsuvanta ondu constant value artha ta adanna nam en antivi rho antivi hagagi yen formula bante iga resistance is equals to rho into l by a ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಈ ರೋದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಫ್ಲೋ ಆಗ ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಈ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಜೀರೋ ಏಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಬರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವುಗಳು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೆನ್ ಇಂಟು 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 ಟೆನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವುಗಳ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲೈಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಅಲೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಅಲ
ಅಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಮೂರು ಸಹ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿವೈಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ನ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜನ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣ ಇರುವಂತ ಜನ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಜನ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಜನ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಗೆ ಮುಖ್ಯನೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಾಟ್ ಓಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಮೂರು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೀಗ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಬರೆಯೋಣ ಇಂದು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಮ್ ಬರ್ದ್ವಾ ಮುಗೀತು ಅಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಮಗೆ ಇದು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏರಿಯಾ ಹೌದಾ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪ್ರಡಿಕ್ಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನು ಅದ್ರ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಟೇಬಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಹೌದಾ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದೇನು ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಕೇಳಿದೆ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಇದು ಇಂಟು ಆಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಈಗ ನೋಡಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸಿ ಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಬೈ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಆರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ನೋಡ್ರಿ ರೋ ಸಹ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬಹುದಾ ಓಕೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ ರೋ ಕಂಡಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕೊಟ
सेंटीमीटर इंदा मीटर के एरर टेन अंदर इनटू हंड्रेड नेक्स्ट एयर मर्डर को नाविका एरिया फाइंड आउट मर्डर के अंदर डायमीटर इंदर आगल ला रेडियस सदा फाइंड आउट मर्डर को हाँ गए नोडी रेडियस इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री इनटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस थ्री मीटर डिवाइडेड बाय टू या क्या बेकार तो बर्बाद तीने रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय टू अतएता नेक्स्ट ये कनाव एरिया ना फाइंड आउट मार्ड बो दो एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ये का एरिया इज़ इक्वल टू पाई ट्वेंटी टू बाय सेवेन इनटू आर इस तरह जीरो पॉइंट थ्री इनटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू इधे दिश्त कूस हा स्क्वायर अतएता इधर ना वो हैक बोले बो दो ये इज़ इक्वल टू ट्वेंटी टू बाय सेवेन इनटू जीरो पॉइंट थ्री इनटू जीरो पॉइंट थ्री इनटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस थ्री इनटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस थ्री और दा अगर रे ये वाले दोनों मल्टीप्लाई मार देंगे मरते टेन टू द पावर ऑफ माइनस थ्री माइनस थ्री इस्टा करते सिक्स आरते माइनस सिक्स आरते डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टू अगर टू गुसा स्क्वायर है तो अतः ता टू वन जा टू लेवन जा इग्नोरे एरिया इज इक्वल टू लेवन इनटू 0.3 इनटू 0.3 0.09 अगर ना पॉइंट आर में ले ये रोड प्लेस अगर बंदी लो उस प्लेस इन्हों उस प्लेस आगे ये रोड प्लेस अगर पॉइंट इटे इनटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस सिक्स सेवेन टू जा फोर्टीन इधर ये नो एरिया अतः ता ये का आकर है ये एरिया तो सिक्तो लेंथ तो सिक्तो रेस्टेंस तो सिक्तो हाकर इकड़े इधर ना कंटिन्यू मरो ना रो इज़ इक्वल टू इन फॉर्मूला ना बिली फाइंड आउट मरो ना उन तो आर ये डिवाइडेड बाय यल इगा रो इज़ इक्वल टू आर ये स्टेड है ट्वेंटी सिक्स इनटू ये ये स्टेड है लेवेन इनटू जीरो पॉइंट जीरो नाइन into 10 to the power of minus 6 divided by 14 ok you think it yell in the one month I day I can read it is two value in the do a value a value the lady do it by 14 by the other than it let me give you yell I don't know so I divide my body book on the end of the one meter there and in the one but in a you know day two one jar two टू थ्री जा सिक्स टू सेवेन जा अतः ता इन्होंने रो इज़ इक्वल टू थर्टीन इनटू लेवेन इनटू नाइन नाइनटी नाइन लेवेन इनटू जीरो जीरो लेवेन इनटू जीरो जीरो पॉइंट आदमे ली एयर प्लेस दे एयर प्लेस आदमे ले पॉइंट अगर दर्शाता तो जीरो पॉइंट नाइन नाइन आतो इनटू टेन टू द पावर ऑ रो इज़ इक्वल टू सेवेन वन जा सेवेन वन जा सेवेन ओके उल्टे दिन दस तो सिक्स उल्टे तो थर्टीन दिन सेवेन अंतर सिक्स उल्टे तो पॉइंट इट्टे पॉइंट इट्टे नंतर एक्स्ट बोलते हैं इली जीरो बन तो सेवेन एट जा फिफ्टी सिक्स आ गए उल्टे दिन तो फोर नंतर आगे ली पॉइंट इट्टे दिन दा जीरो बो 35 मत्ते 5 बोलते हैं अरे इस टिक के नाम स्टार्ट मार डाला ओके ये सेवेन मत कंफ्यूज़ कर पड़ा ये बोलते थे ने 1.85 इनटू 0.99 इनटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस सिक्स इतने बोले ना 1.85 इनटू 0.99 इनटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस सिक्स ये बोले ना मल्टीप्लेय मार डाला अरे ये तो वन किं सुल्प आंदोलन सुल्प कर में दे, ओके? इतने मल्टीप्लेय मार्ट दी भी मल्टीप्लेय मार्ट दागे इसमें बोलते हैं रो इज़ इक्वल टू वन पॉइंट एट थ्री समथिंग बोलते हैं अदरे अदरे अंतर ना हो एट फोर इनटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस सिक्स अंतर बोली बोलो इतना किन अंतर बोली थी भी रो अन्ना ओम मीटर 
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ನ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂತು ಅಂತ ಎಲಾಬೊರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಎ ವೈರ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಓಮ್ ನೋಡ್ರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಓಮ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಎ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ವೈರ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನದರ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ ಟೂ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ವೈರ್ ಏನಿದೆ ವೈರ್ ಒನ್ ಅದರ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈರ್ ಟೂ ಅದರ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವೈರ್ ಓಕೆ ಅದರ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಬೈ ಟೂ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಟೂ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಎ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು ಲೆಂತ್ ಅರ್ಧ ಕರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರೆಯೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎ ಬೈ ಎಲ್ ಈಗ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಆರ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎಲ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಇಂಟು ಎ ಟು ಬೈ ಎಲ್ ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆರ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ ಓಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಇದೆ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎ ಏನೇ ಇದೆ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ ಟು ನೇ ಬರೆಯೋಣ ಇಂಟು ಎ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಟು ಎ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್
वन ओम इतने अर्थ आता हाँ रेजिस्टेंस आफ द सैकेंड वयर एस्टे वन ओम नोड़ी रेजिस्टेंस आफ द फस्ट वयर फोर ओम इन ओम आते क्वेश्चन <laughs> Two meter length is two, two meter. Okay, and area of cross section one point seven into ten to the power of minus six. One point seven into ten to the power of minus six meter square. Okay, अतः तब कोटे दारे बंद हुई next has resistance of two into ten to the power of minus two. Resistance is two two into ten to the power of minus two. ओम, ओके, ये नाउ फाइंड आउट पढ़ बगैर तो कैलकुलेट द रेस्टिट्यूटी ऑफ कॉपर, कॉपर इन द यहाँ तो ये डर रेस्टिट्यूटी ना नहीं मतलब मतलब टेबल नोडे मर बढ़ रहे, साल मर रहे, मुझे तो ना तो अधे फार्मूला ना कि ये का रो इज इक्वल टू आर ये डिवाइडेड बाय यल, ये का ना वाला नहीं बर्थ दिवे अल्ला� Into y is to one point seven into ten to the power of minus six meter square divided by two meter. Okay, e two e two cancel out. So, how other row is equal to one point seven ge one point seven ne bari di into ten to the power of multiply mar daga power sa na wo add mar di bi. Is ta ito minus e to minus mar di de eight. मुख्यवास्पेक्ट धन्यवाद